नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण पुस्तपालन व लेखा कर्म ज्याला की आपण बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सी असे म्हणतो अकाउंट या विषयाच प्रॉब्लेम सोल्युशन सुरू करणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी म्हणजे स्क्रीन वर ह्या भागीदारीची ओळख व अंतिम खाती या प्रकरणामधला पहिला प्रॉब्लेम पाहिला असेल ठीक आहे तर तो प्रॉब्लेम तुम्ही फक्त पाहू नका तर तो प्रॉब्लेम तुम्ही लिहून घ्या ठीक आहे कारण तुम्ही प्रॉब्लेम लिहून घेतला त्यानंतर फायदा काय होईल का जेव्हा मी गणिता सोल्युशन सांगणार आहे ते सोल्युशन सांगत असताना तुम्हाला ते पद आणि त्या पदाची रक्कम समजेल ठीक आहे मी तुम्हाला ते प्रॉब्लेम समजण्यासाठी काय होईल मदत होईल यासाठी तो प्रॉब्लेम काय करा लिहून घ्या लिहून घेतला नसेल तर ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता प्रत्यक्षामध्ये आपण भागीदारीची ओळख व अंतिम खाते या प्रकरणामधला पहिला प्रॉब्लेम सुरुवात करूया ठीक आहे पहिला प्रॉब्लेम आहे दया आणि क्षमा भागीदार असून ते एकाच एक या प्रमाणात कोणत्या प्रमाणात एकाच एक या प्रमाणात नफा तोटा विभागून घेतात दया आणि क्षमा हे भागीदार असून ते एकाच एक या प्रमाणात नफा तोटा काय करतात विभागून घेतात आता जे काही तेरीस पत्र ज्याला की आपण परीक्षा सूची म्हणतो की तेरीस पत्र आणि अतिरिक्त माहिती म्हणजे समायोजना यांच्या आधारे एकतीस मार्च दोन हजार एकोणवीस रोजी किती रोजी एकतीस मार्च दोन हजार एकोणवीस रोजी संपणाऱ्या वर्षाकरिता व्यापार खाते नफा तोटा खाते आणि त्याच तारखेचा काय करावायचा आहे ताळेबंद तयार करावायचा आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आता भागीदारीची ओळख व अंतिम खाते या प्रकरणामधला प्रॉब्लेम सोडवत असताना सर्वप्रथम एक काळजी घेणं आवश्यक आहे ठीक आहे आता मला स्क्रीन वर प्रॉब्लेम दिसायलाय ठीक आहे त्यामध्ये बघा ज्या पदावर समोरना विचारलंय त्या पदाला काय केलं आहे आपण टिकमार्क केलेलं आहे ठीक आहे मग तसं समजा तुम्ही पण जे प्रॉब्लेम लिहून घेतलेला आहे त्या प्रॉब्लेमवर काय करा ज्या पदावर समाजना म्हणजे ऍडजस्टमेंट विचारलेली आहे त्या पदाला काय करा टिकमार्क करा जेणेकरून ते पद घेत असताना त्यावर समाजना आहे हे समजेल ठीक आहे तर आपण प्रत्यक्षामध्ये तेरीस पत्रकाच्या नाव्या बाजूला बघा प्रॉब्लेम सुरू करूया तेरीस पत्रकाच्या नाव्या बाजूला बघा पहिलं पद कोणतं आहे स्कंद एक चार दोन ठीक आहे तेरीस पत्रकाच्या नाव्या बाजूला जे पहिलं पद आहे स्कंद एक चार दोन हजार अठरा म्हणजे हे जे स्कंद आहे एक चार दोन हजार अठरा म्हणजे एक एप्रिल दोन हजार अठरा रोजीचा म्हणजे प्रारंभ स्कंद असते हे काय असते प्रारंभ स्कंद असते मग या प्रारंभ स्कंदाची रक्कम किती आहे पासष्ट हजार रुपये आहे प्रारंभ स्कंदाची रक्कम किती आहे पासष्ट हजार मग या प्रारंभ स्कंदाचा परिणाम कुठं होणार बरोबर आहे ना आता प्रारंभ स्कंदाचा परिणाम करायचा असेल तर तुम्हाला मी व्यापार खाते नफा तोटा खाते आणि ताळेबंद हे नमुने दिलेले आहेत बघा ठीक आहे हे नमुने लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे तुम्ही वाचले असतील लक्षात ठेवले असतील तर नमुन्यामध्ये बघा व्यापार खात्याच्या नमुन्यामध्ये की व्यापार खात्याच्या कुठं होते परिणाम नावे बाजूला होते मग आपण या सोल्युशन मध्ये पाहूया गणितामध्ये बघा स्कंद ज्यालाच काय म्हणतात प्रारंभ स्कंद आपण कुठे घेतलंय व्यापार खात्याच्या नावे बाजूला हे व्यापार खात आहे आणि व्यापार खात्याच्या नावे बाजूला बघा पहिलं पद कोणतं आहे प्रारंभ स्कंद आता प्रारंभ स्कंदाची रक्कम किती आहे पासष्ट हजार आपण घेतले बघा प्रारंभ स्कंद किती रुपये पासष्ट हजार रुपये ठीक आहे हे झाला व्यापार खात्याच्या नावे बाजूला कशाचा परिणाम प्रारंभ स्कंदाचा परिणाम समजलं ठीक आहे पुढचं पद आहे प्राप्त विपत्र पुढचं पद कोणतं आहे प्राप्त विपत्र ज्यालाच काय म्हणतो आपण येणे हुंड्या दुसरं पद कोणतं आहे प्राप्त विपत्र त्यालाच काय म्हणतात येणे हुंड्या आता प्राप्त विपत्र एक प्रकारची काय आहे संपत्ती आहे प्राप्त विपत्र एक प्रकारची काय आहे संपत्ती आहे संपत्ती असल्यामुळे त्या प्राप्त विपत्राचा परिणाम कुठं होईल ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला होईल आता ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला बघा आपण या ठिकाणी काय केले प्राप्त विपत्र घेतले बघा ठीक आहे प्राप्त विपत्र घेतले आता प्राप्त विपत्राची रक्कम किती आहे अठ्ठावीस हजार प्राप्त विपत्राची रक्कम किती आहे अठ्ठावीस हजार पण ती रक्कम आपण काय केली आहे इनर कॉलम मध्ये घेतलेली आहे इनर कॉलम मध्ये काय घेतली बरं कारण का त्या प्राप्त विपत्रावर काय आहे ऍडजस्टमेंट आहे समायोजना आहे ठीक आहे आता समायोजना काय आहे बघा एकदा तीन नंबर ची समायोजना आहे बघा प्राप्त विपत्रात रुपये तीन हजाराच्या अनादरित विपत्राचा काय आहे समावेश आहे म्हणजे प्राप्त विपत्रात रुपये किती हजाराच्या तीन हजाराच्या कोणत्या विपत्राचा अनादरित विपत्राचा काय आहे समावेश आहे 
आता विपत्रात चाना दर विपत्रात शोधर की आपल्या विनिमय विपत्र प्रकरणामध्ये अभ्यास हवायचाच आहे आता विपत्रात चाना दर होणे म्हणजे काय थोडक्यामध्ये सांगतो समजा विक्रेत्याला ग्राहकाकडून रक्कम वसूल करायची मग ते विक्रेता काय करणार एक विपत्र लिहिणार विपत्र लिहिल्याच्या नंतर काही तारीख देणार ठराविक तारीख देणार त्या तारखेला जर समजा त्या विपत्राचे पैसे मिळाले नाही तेव्हा त्या विपत्राच काय झालं म्हणतात आनंदरण झालं असं म्हणतात मग तसंच समजा की प्राप्त विपत्र जे आहे प्राप्त विपत्राचं काय झाले आनंदरण झाले मग आनंदरित प्राप्त विपत्र काय आनंदरित प्राप्त विपत्र मग तुम्हाला बघा मी एक समायना दिली आहे समायना दिली आहे पाठ करण्यासाठी ठीक आहे त्यामध्ये आहे आनंदरित प्राप्त विपत्र आता आनंदरित प्राप्त विपत्र हे समायोजना म्हणलं त्याचे परिणाम किती होतात दोन परिणाम होतात बघा आनंदरित प्राप्त विपत्राचे परिणाम किती होतात दोन पहिला परिणाम कुठं होणार ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला कुठं ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला प्राप्त विपत्राच्या रकमेमधून काय करा वजा करा बरोबर आहे का ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला प्राप्त विपत्राच्या रकमेतून काय करा वजा करा आणि दुसरा परिणाम काय सांगितलाय ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूलाच कुठं ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूलाच रुंकोच्या रकमेमध्ये काय करा आलेख करा मग या ठिकाणी बघा आपण समाजामध्ये सांगितल्याप्रमाणे आनंदरित प्राप्त विपत्र ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला आहे की ताळेबंदाची संपत्ती बाजू आहे ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला प्राप्त विपत्र इंदर कॉलम मध्ये घेतलं या प्राप्त विपत्रामधून आनंदरित प्राप्त विपत्र आनंदरित प्राप्त विपत्र किती आहे तीन हजार आहे की तीन हजार रुपये आपण काय केले वजा केले मग अठ्ठावीस हजारामधून तीन हजार वजा केल्याच्या नंतर बाहेर किती आले पंचवीस हजार बाहेर किती आले पंचवीस हजार ठीक आहे हे झालं पहिला परिणाम मग या समाजनेचा दुसरा परिणाम काय सांगतो की ताळेबंदाच्या कोणत्या बाजूला संपत्ती बाजूला रुणकोच्या रकमेमध्ये काय करा अधिक करा मग यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल तिरीस पत्रकामध्ये रुणको घ्यावं लागेल रुणकोची रक्कम किती आहे बघा तिरीस पत्रकामध्ये रुणकोची रक्कम आहे एक लाख बत्तीस हजार पाचशे रुणकोची रक्कम किती आहे एक लाख बत्तीस हजार पाचशे मग ती आपण ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला इनर कॉलम मध्ये घेतली रुणकोची रक्कम ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला इनर कॉलम मध्ये घेतली किती आहे एक लाख बत्तीस हजार पाचशे इथपर्यंत झालं आता काय करायचंय जे आनंदरित प्राप्त विपत्र आहे तर दुसरा परिणाम करायचा आपल्याला एक परिणाम आपण केलाय की प्राप्त विपत्रामधून वजा करा मग आपण प्राप्त विपत्रामधून मोठे प्राण काय केले वजा केले ठीक आहे आता काय करायचंय ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला रुणकोच्या रकमेमध्ये अधिक करायचे मग या ठिकाणी बघा आपण ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला रुणकोच्या रकमेमध्ये आनंदरित प्राप्त विपत्र तीन हजार रुपये काय केले अधिक केले आता रुणकोर भरपूर समान आहे त्यामुळे खाली जागा सोडायची शिल्लक ठीक आहे अधिक आनंदरित प्राप्त विपत्र तीन हजार रुपये इथपर्यंत समजलंय पहिलं आपण पद घेतलं प्राप्त विपत्र संपत्ती बाजूला घेतलं त्याच्यामधून आनंदरित प्राप्त विपत्राची रक्कम काय केली आपण वजा केली हे झाला पहिला परिणाम दुसरा परिणाम काय करायचा आहे ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूलाच रुणकोच्या रकमेतून वजा करायचंय मग आपण रुणकोच्या रकमेतून वजा म्हणून दर्शवले ठीक आहे रुणकोर आणखी समाधान असल्यामुळे रक्कम आपण बाहेर घेतलेली आहे इनर कॉलम मध्ये लिहिली ठीक आहे तर इथपर्यंत समजलं पुढचं पद आहे मजुरी व वेतन पुढचं पद कोणतं आहे तिरीस पत्रकामध्ये बघा मजुरी व वेतन आता मजुरी व वेतनचा परिणाम आता मजुरी व वेतन म्हणलं की प्रत्यक्ष खर्च आहे कारण अगोदर नाव कोणतं आहे मजुरी आणि मजुरी हा खर्च कसा आहे प्रत्यक्ष खर्च आहे मग मजुरी व वेतन याचा परिणाम कुठं होणार व्यापार खात्याच्या नावे बाजूला तुम्हाला नमुना दिला बघा त्या नमुन्यामध्ये पहा तुम्ही मजुरी व वेतन याचा परिणाम कुठं होतंय व्यापार खात्याच्या नावे बाजूला मग या ठिकाणी बघा आपण मजुरी व वेतन ठीक आहे किती रुपये आहे नऊ हजार रुपये आहे ती घेतलेली आहे कुठे घेतली आपण ती हे व्यापार खाता आहे व्यापार खात्याची नावे बाजू नावे बाजूला आपण घेतले मजुरी व वेतन किती रुपये नऊ हजार रुपये इथपर्यंत समजलं त्या मजुरी वेतन काही समाजना आहे का समायोजना नाही त्यामुळे डायरेक्ट आपण रक्कम काय केली बाहेरच्या कॉलम मध्ये घेतली पुढे कोणतं पद आहे विविध रुणको आता विविध रुणकोवर आपण एक समाजाचा परिणाम तर केलायच ठीक आहे रुणकोवर बघा आपण रुणकोची रक्कम इंदर कॉलम मध्ये घेतली या ठिकाणी ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला रुणकोवर आणखी समाजना आहे ठीक आहे रुणकोर चारखी ज्या समाजना आहे ते आपण थोड्याशा नंतर सोडू चालते ठीक आहे पुढचं पद बघा बुडीत कर्ज पुढचं पद कोणतं आहे बुडीत कर्ज याचा आपण परिणाम आपल्याला नंतर करायचा आहे जेव्हा रुणकोरच्या परिणाम आपण करसाल तेव्हा बुडीत कर्जचा आपण काय करूया परिणाम करूया 
ठीक है पत्र लक्षा मध्य अपने ऋण को समावेश परिणाम राहले बुढ़ीत कर्ज का परिणाम राहले है ओके इतपर्यत विद्यार्थी मित्रों बुढ़ीत कर्ज ऋणको बाकी समावना जी है परिणाम अपन नर कर ठीक है पुढ़ पद है खरे पद को है खरे अपन परचेस मन तो बरबर है ना मैं खरे परिणाम कुछ हो खरे परिणाम हा व्यापार खायाचार कुछ हो तो नावे बाजूला होते तुम्हें नमुन मे पाला व्यापार खायाच नावे बाजूला क्या परिणाम होते खरे ब्यापार खाता है व्यापार खायाच नावे बाजूला अपन का खरे कित रुपये खरे की रक्कम एक लाख अठे चलीस हजार रुपये आता खरे की रक्कम अपने इनर कॉलम मध्य का नमुन मध्य संगित कि खरे मधुन का वजा कराया खरे पर वजा कराया खरे मधुन का वजा करता खरे पर तेरीस पत्र बुम्मी तेरीस पत्र को बाजूला जमा बाजूला बोला खरे पर ठीक है है ना ठीक है मे खरे पर खरे पर खरे मधुन वजा करता बन खरे मधुन खरे पर रुपये चार हजार वजा के लिए वजा के नर एक लाख अठे चलीस हजार मधुन चार हजार वजा के लिए बाहर कि एक लाख चौरे चलीस हजार खरे की रक्म अपन बाहर घर समझ लरे मधुन खरे पर वजा के पद पहा मोटार गाड़ी पुढ़ पद को है मोटार गाड़ी आता मोटार गाड़ी मिले तुम्हारा महित है तो एक प्रकार की का संपत्ति है जैसे कि आप एसेट मन तो बरबर है ना आता मोटार गाड़ी मोटार गाड़ी का परिणाम कुट हो बंदा को बाजूला संपत्ति बाजूला संपत्ति बाजूला का कारण मोटर गाड़ी एक प्रकार की का संपत्ति है एसेट है क्या बैलेंस शीट ऐसी को साइड लसेट साइड लोटार गाड़ी का परिणाम कराए मोटार गाड़ी वही समावना है का नहीं मैं समावना है मोटार गाड़ी का परिणाम बे बंदा संपत्ति बाजूला डायरेक्ट बाहर के रुपये अड़ुस हजार रुपये मोटार गाड़ी का परिणाम अपन ताड़े बंदा कुछ के संपत्ति बाजूला डायरेक्ट बाहर कॉलम मध्य का बर का कसल ही प्रकार से का नहीं एडजस्टमेंट नहीं इतपर्य समझ लीक है पुढ़ पद बता है यंत्र सामुग्री जला कि आप मशीनरी मन तो बरबर है ना आता यंत्र सामग्री एक प्रकार की का संपत्ति है मैं संपत्ति आयामें तुम्हारा महति पाजे तुम्हें ताड़े बंदा नमुना वाचला ताड़े बंदा को बाजूला यंत्र सामग्री संपत्ति बाजूला का तो क्या है संपत्ति है मनु ताड़े बंदा संपत्ति बाजूला घाय यंत्र सामग्री वावेना है का बैच समावना है का है ना ठीक है तो समावने का परिणाम कराच है आता परिणाम कसा कराए पहा आधी समावना का लक्ष्य घया दोन नंबर समावना बमारत यंत्र सामुग्री वनुक्रमे वार्षिक पांच टक्के तीन टक्के दराने का करा घसारा करा इमारती वाच टक्के यंत्र सामुग्री कि घसारा तीन टक्के घसारा है आज तीन टक्के घसारा का मैं आवाज का यंत्र सामुग्री की रक्कम ताड़े बंदा संपत्ति बाजूला घया मग अपन ताड़े बंदा संपत्ति बाजूला यंत्र सामुग्री घी कि यंत्र सामुग्री एक लाख चौदह हजार आठशे यंत्र सामुग्री की रक्कम किती है एक लाख चौदह हजार आठशे इतपर्यत यंत्र सामुग्री घसारा कि विचार लीन टक्के घसारा विचार लीन टक्के घसारा कसा का यंत्र सामुग्री की रक्कम रफ मध्य लिया यंत्र सामुग्री की रक्कम रफ मध्य लिया कि एक लाख चौदह हजार आठशे कितने टक्के घसारा का तीन टक्के मग का गुणिले तीन भागिले शंबर बरबर है यह नुसार मान्य के काटाकाटी कर सोप है हे दोन शून्य कटले दोन शून्य कटले उ एक हजार एकशे अठे चलीस गुणिले तीन हमारा गुणाकार कर तीन तीन आठ चौवीस ला चार हा चाल दोन तीन एक तीन तीन दोन कन सॉरी तीन आठ चौवीस चौवीस ला चार हा चले दोन तीन चो बारा बारा दोन कि चौदह चौदह ला चार हा चले एक तीन एक तीन तीन एक चार ठीक है अंतर वो लगे एक तीन एक तीन घसारा कि तीन हजार चारशे चौरे चलीस 
तीन हजार चारशे चौरेच घसार है घसार संपत्ति मतलब वजा कर डायरेक्ट मल में वजा कर नहीं तुम्हारा समाधि दिल बह समी मध्य स्थिर संपत्ति वसारा आता स्थिर संपत्ति वसारा मन लिर संपत्ति वसारा परिणाम कि होता दोन होता स्थिर संपत्ति वसारे परिणाम कि होता दोन होता पेला परिणाम ताबंदा संपत्ति बाजूला बगा स्थिर संपत्ति वसारा ताबंदा संपत्ति बाजू पर संबंधित संपत्ति मधु कर वजा करा ताबंदा संपत्ति बाजू पर संबंधित संपत्ति मधु कर वजा करा अपन यंत्र सामग्री मधु तीन टक्के घसारा का वजा के तीन हजार चारशे चौरेच बाहर कि एक लाख अकरा हजार तीन से छप्पन यंत्र सामग्री मधु अपन घसारा वजा के घसारा वजा के नर यंत्र सामग्री ची रक्त बाहर कति आई एक लाख अकरा हजार तीन से छप्पन पर समझ लगता घसारा हा व्यवसाय अप्रत्यक्ष खर्च घसारा व्यवसाय अप्रत्यक्ष खर्च या घसार दुसरा परिणाम यंत्र सामग्री घसार दुसरा परिणाम कुट हो नफा तोटा खत्या नावे बाजूला कुट हो नफा तोटा खत्या नावे बाजूला बगा कि नफा तोटा खाता है नफा तोटा खत्या नावे बाजूला घसारा ठीक है कित रुपये है तीन हजार चारशे चौरेच कशा वा घसारा है ये यंत्र सामग्री यंत्र घसारा है इतपर्य समझ लगोदर यंत्र ताबंदा संपत्ति बाजूला यंत्र सामग्री घी समझना का होती कि तीन टक्के घसारा करा मैं तीन टक्क घसारा का तीन टक्क घसारा का तीन हजार चारशे चौरेच हा घसारा अपन का यंत्र सामग्री मधु मजा के मना मजा के अपन नहीं क्या समाजी मे संगित तुम्हारा जो समाजना पाठ कर दिल्ली है तो समाजी मे संगित कि समाजने के परिणाम कि होता दोन परिणाम होता पेला परिणाम घसा ताबंदा संपत्ति बाजूला संपत्ति मधु का वजा करा मैं संबंधित संपत्ति मधु अपन घसारा का वजा के घसारा वजा के नर एक लाख चौदह हजार आठशे मधु तीन हजार चारशे चौरेच वजा के लिए बाहर कि आए एक लाख अकरा हजार तीन से छप्पन इतपर्य समझ लसारा दुसरा परिणाम अपन कुछ नफा तोटा खत्या नावे बाजूला तीन हजार चारशे चौरेच इतपर्य पहाके क्षण शुल्क पुढ़ पद को है क्षण शुल्क एक हजार दौनशे आता आंकी क्षण शुल्क आंकी क्षक कशाला मिला जो हिशोब निस हिशोब तपास आंकी क्षक अग आंकी क्षण शुल्क आंकी क्षण शुल्का परिणाम कुट हो नमुने दिल्ली है तो नमुने पा वाटल आंकी क्षण शुल्का परिणाम नफा तोटा खत्या कुट हो तो नावे बदला हो आंकी क्षण शुल्क नफा तोटा खत्या कुछ घवे बाजूला कित रुपये है एक हजार दौनशे समझ पर ठीक है चला पुढ़ पद बगा विक्री परत पुढ़ पद को है विक्री परत आता विक्री परत करता विक्री मधु वजा करता जेव अपन विक्री पद घू विक्री मधु विक्री पर पद वजा करू ठीक है नर पुढ़ पहा पुढ़ पद है कसर आता तेरीस पत्रकार नावे बाजूला जी कसर दिल हि कसर दिल्ली कसर आती दत्त कसर अनत आता कसरी का परिणाम तेरीस पत्रकार नावे बाजूला है कसरी का परिणाम नफा तोटा खत्या कुछ हो नावे बाजूला होना कसरी का परिणाम नफा तोटा खत्या कुछ हो नावे बाजूला पहा कस नफा तोटा खत्या कुछ घी नावे बाजूला घी रकम कि दोन हजार तीन से कसरी ची रकम कि दोन हजार तीन से रुपये इतपर्य समझ लुढ़ पद को है इमारत बिल्डिंग मन तो ठीक है इमारत आता इमारत ही पद जी है इमारत एक प्रकार की संपत्ति है महत्ति है ना आता संपत्ति है संपत्ति इमारती परिणाम कुट हो संपत्ति बाजूला होना इमारती परिणाम कुट हो संपत्ति बाजूला पर इमारती रकम कुट है सॉरी इमारती का है सरवना है समाजना इमारती रक्म ताबंदा संपत्ति बाजूला इनर कॉलम मध्य इनर कॉलम मध्य बन इमारती रक्म कि रुपये पंचहत्तर हजार रुपये आता इमारती समाजना का है बोन नंबर की समाजना है बमारत यंत्र सामग्री वनुक्रमे पांच टक्के तीन टक्के घसारा करा 
आता यंत्रात घसरा आपण आकारलायच राहिल्या कुठं तर इमारतीवर तर राहिल्या इमारतीवर किती टक्के घसारा आहे पाच टक्के घसारा आहे आता इमारतीवर पाच टक्के घसारा आपल्याला आकारायचा आहे आता पाच टक्के घसारा कसा करायचा हे बघा इमारतीची रक्कम किती आहे पंच्याहत्तर हजार आहे पंच्याहत्तर हजार आता पंच्याहत्तर हजारावर किती टक्क्याने घसारा करायचा आहे पाच टक्क्यानं पाच टक्क्याने घसारा करायचा आहे मग गुणिले पाच आणि टक्क्याचा अर्थ काय होतो भागिले शंभर टक्क्याचा अर्थ काय होतो शेकडा शंभर म्हणजे भागिले शंभर ठीक आहे काटाकाटी करून घ्या हे दोन शून्य कटले दोन शून्य कटले पाच शून्य शून्य पाचा पाचा पंचवीस पंचवीस ला पाच हाच आले दोन पाच सत्त किती पस्तीस पस्तीस आले दोन सदतीस बरोबर आहे ना तीन हजार सातशे पन्नास एवढा कशावरचा घसारा आला इमारतीवर घसारा आला आता इमारतीवरचा घसारा किंवा घसारा म्हणलं घसारा ठीक आहे घसारा म्हणलं आपल्याला माहिती आहे की घसाऱ्याचे परिणाम किती होतात दोन होतात या स्क्रीनवर पाहा तुम्ही एकदा पहिला परिणाम काय सांगितलं की ताळे वर्गाच्या संपत्ती बाजूला संबंधित संपत्ती मधून काय करा वजा करा आणि दुसरा परिणाम कुठे सांगितलंय की ताळे बंधा सॉरी नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूला दर्शवा पहिला परिणाम काय सांगितलंय की ताळे बंधाच्या संपत्ती बाजूला संबंधित संपत्ती मधून काय करा वजा करा आणि दुसरा परिणाम काय सांगितलंय नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूला दर्शवा आता या ठिकाणी बघा इमारतीवर आपण घसारा काढला होता तीन हजार सातशे पन्नास तो घसारा काय केला या ठिकाणी इमारती मधून वजा केला पंच्याहत्तर हजार मधून तीन हजार सातशे पन्नास वजा केले बाहेर किती आले एकाहत्तर हजार दोनशे पन्नास बाहेर किती आले एकाहत्तर हजार दोनशे पन्नास इथपर्यंत समजलं समजायला ना ठीक आहे पुढ पुढचं पद बघा बँकेतील रोग पुढचं पद कोणता आहे बँकेतील रोग त्यालाच आधिपोषस्त रोग असेही म्हणतात बँकेतील रोगला काय म्हणतात आधिपोषस्त रोग ठीक आहे आता बँकेतील रोग म्हणजे एक प्रकारची काय आहे संपत्ती आहे आपलं बँक बॅलन्स ती एक प्रकारची काय आहे संपत्ती आहे रक्कम किती आहे बारा हजार आता बँकेतील रोग एक प्रकारची संपत्ती असल्यामुळे बँकेतील रोग एक प्रकारची काय असल्यामुळे संपत्ती असल्यामुळे तिचा परिणाम कुठं होणार ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला बँकेतील रोग ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजू या ठिकाणी घेतले बघा आपण बँकेतील रोग किती रुपये आहे बारा हजार रुपये बारा हजार रुपये आपण घेतले इथपर्यंत समजलं पुढचं पद बघा दहा टक्के गुंतवणूक आता जी गुंतवणूक केली आहे गुंतवणुकीला पर्याय नाव काय आहे विनियोग ज्याला आपण इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो बरोबर दहा टक्के गुंतवणूक आता गुंतवणुकीची रक्कम आता गुंतवणूक म्हणजे आपण पैसे गुंतवणूक कोणत्या कोणत्या वस्तूमध्ये संपत्तीमध्ये पैसे गुंतवले असतात ना मग ती एक प्रकारची आपली काय झाली संपत्ती झाली ठीक आहे आता गुंतवणूक एक प्रकारची संपत्ती असल्यामुळे गुंतवणुकीचा परिणाम कुठं होणार ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला मग आपण गुंतवणुकीचा परिणाम केलाय बघा ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला इनर कॉलम मध्ये आपण घेतले किती रुपये वीस हजार रुपये घेतलेत ना ठीक आहे आता काय करायचंय गुंतवणुकीवर समान काय समायना दिले का नाही तर ही गर्भित समायना म्हणजे अंतर्गत समायना आहे ठीक आहे तेलचे मध्येच काय आहे अंतर्गत समायना आहे गुंतवणुकीवर जो द्वार आहे तो किती टक्के आहे दहा टक्के आहे आपल्या गुंतवणुकीवर काय करायचे व्याज काढायचे दहा टक्क्याने काय करायचे व्याज काढायचे दहा टक्क्याने व्याज कसं काढायचं बघा गुंतवणुकीची रक्कम किती आहे वीस हजार गुंतवणुकीची रक्कम किती आहे वीस हजार वीस हजारावर दहा टक्के म्हणजे दहा भागिले शंभर आता डायरेक्ट आपण शॉर्टकट ही काढू शकता का त्या रकमेचा शेवटचा हिशोबने काय करायचा कट करायचा येणार काय असं ते व्याज असल पतरी हे दहा टक्के कसं काढायचं ते लक्षात आहे हे एक शून्य कटला हे एक शून्य कटला हे एक शून्य कटला हे एक शून्य कटला उरले किती दोन हजार रुपये हे दोन हजार रुपये म्हणजे ते गुंतवणुकीवरच काय आहे व्याज आहे आता गुंतवणुकीवरचे व्याज गुंतवणुकी एक प्रकारची संपत्ती आहे आणि संपत्तीवरचे व्याज हे त्या संबंधित संपत्तीमध्ये काय करतात अधिक करतात मग या ठिकाणी बघा गुंतवणुकीवरचे व्याज किती रुपये दोन हजार आपण काय केलं आहे गुंतवणुकीमध्ये अधिक केलं आहे मग गुंतवणुकीमध्ये म्हणजे वीस हजार रुपयामध्ये गुंतवणुकीवरचं जे व्याज आहे दोन हजार रुपये अधिक केल्याच्या नंतर बाहेर रक्कम किती आली बावीस हजार रुपये बाहेर रक्कम किती आली बावीस हजार रुपये आली ठीक आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो हे पाहिलं आपण गुंतवणूक 
इतपर्यंत समजलं इतपर्यंत कुणाला काय अडचण ठीक आहे तर आपण इतपर्यंत गुंतवणूक या पदापर्यंत पाहिलेलं आहे ठीक आहे पुढचं पद पहा जाहिरात पुढचं पद कोणतं आहे जाहिरात आहे आता जाहिरातीचा परिणाम बघा जाहिरात काय सांगितले बघा जाहिरात आणि अंतर्गत समान आहे नऊ महिन्यासाठी किती महिन्यासाठी आहे जाहिरात नऊ महिन्यासाठी आहे जाहिरात तर लक्ष ठेवा आता जाहिरात एक प्रकारचा काय आहे खर्च आहे जाहिरात एक प्रकारचा काय अप्रत्यक्ष खर्च आहे आता अप्रत्यक्ष खर्च असल्यामुळे जाहिरातीचा परिणाम कुठं होणार नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूवर जाहिरातीचा परिणाम कुठं होणार नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूवर आपण किती बघा या ठिकाणी जाहिरात किती रुपये चार हजार पाचशे इनर कॉलर मध्ये आपण घेतले इनर कॉलर मध्ये काय घेतला आपण जाहिरातीचा परिणाम त्यावर अंतर्गत समाज आहे ठीक आहे आता जाहिरात त्यांनी दिले चार हजार पाचशे रुपये दिले पण किती महिन्याचे आहे नऊ महिन्याची आणि पूर्ण वर्षभरामध्ये किती महिने असतात बारा महिने असतात किती महिने असतात बारा महिने याचा अर्थ त्यांनी जाहिरात जी दिली आहे ती फक्त किती महिन्याची दिली आहे नऊ महिन्याची दिली आहे म्हणजे पूर्ण वर्षभराची भरती होण्यासाठी अजून किती महिन्याची बाकी आहे तीन महिन्याची जाहिरात बाकी आहे बरोबर आहे ना तीन महिन्याची बाकी आहे मग आता काढायची कशी तीन महिन्याची जाहिरात ती लक्ष द्या जाहिरातची रक्कम चार हजार पाचशे जितक्या महिन्याची दिले तितक्या महिन्या काय करायचं भागायचं ठीक आहे नऊ महिन्यात दिले काय करायचे नऊ न भागायचे मग नऊ एक नऊ नवा पाचा पंचेचाळ नऊ शून्य शून्य नऊ शून्य शून्य किती रुपये आले पाचशे रुपये आता पाचशे रुपये जे आहे ते फक्त किती महिन्याचे आहे एका महिन्याचे आहे आपल्या पाहिजे किती महिन्याचे तीन महिन्याचे पाहिजे मग गुणिले तीन करा किती पाचशे गुणले तीन एक हजार पाचशे पाचशे गुणले तीन किती एक हजार पाचशे डबल सांगतो बघा जाहिरात किती आहे चार हजार पाचशे आहे बरोबर आहे ना चार हजार पाचशे रुपये घेतले कि दिले किती महिन्याची नऊ महिन्याची जाहिरात दिले किती महिन्याची नऊ महिन्याची मग जितक्या महिन्याची दिले तितक्या महिन्या काय करायचं अगोदर भागायचं आणि जितक्या महिन्या शिल्लक आहे तितक्या तर बोलायचं बघा या ठिकाणी चार हजार पाचशे किती महिन्याची बाकी आहे आपल्याला म्हणजे मिळणं किती महिन्याची बाकी आहे तीन महिन्याची बरोबर तीन महिने द्यायचे ना मग गुणिले तीन करा आणि भागिले नऊ करा बरोबर आता काय करायचं तीन एक तीन तीन त्रिक नऊ असे आपल्या काढता येईल तीन एक तीन तीन एक तीन किती उरला एक उरला इथं गेला इथं किती झाले पंधरा झाले तीन पाचशे पंधरा तीन शून्य शून्य तीन शून्य शून्य किती रुपये आले एक हजार पाचशे कसेही काढा तेवढेच येईल मग आता ही जाहिरात जी आहे एक हजार पाचशे तीन महिन्याची हे पूर्वदत्त आहे का आदत्त आहे आदत्त आहे आदत्त काय कारण त्यांनी दिले फक्त किती महिन्याची नऊ महिन्याची म्हणजे अजून तीन महिन्याची काय आहे देणी बाकी आहे देणी बाकी म्हणजेच काय आहे आदत्त आहे मग तुम्हाला मी समाना दिलं बघा त्यामध्ये बघा तुम्ही बघू शकता समाजामध्ये आदत्त खर्च आता आदत्त खर्च म्हणलं किंवा देणी बाकी खर्च म्हणलं परिणाम किती होतात दोन परिणाम पहिला परिणाम काय होतो व्यापार किंवा नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूला त्या संबंधित खर्चामध्ये काय करा अधिक करा मग त्या समाजानुसार आपण पहिला परिणाम करूया नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूला बघा जाहिरात आपण घेतली चार हजार पाचशे त्याच्यामध्ये आदत्त जाहिरात किती रुपये एक हजार पाचशे ही जी तीन महिन्याची आपण तीन महिन्याची काढली बघा एक हजार पाचशे काय केली अधिक केली बाहेर किती आले सहा हजार बाहेर किती आले सहा हजार हे झाला पहिला परिणाम नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूला जाहिरातीमध्ये आदत्त जाहिरात एक हजार पाचशे काय केले अधिक केले बाहेर आली सहा हजार रुपये हे झाला एक परिणाम आता ह्या आदत्त जाहिरातीचा दुसरा परिणाम कशाचा आदत्त जाहिरातीचा दुसरा परिणाम कुठं होतो त्या समाजामध्ये बघा एकदा दुसरा परिणाम कुठं सांगितलाय टाळेबंदाच्या देता बाजूला दर्शवा कुठं दर्शवा टाळेबंदाच्या देता बाजूला दर्शवा मग आपण टाळेबंदाच्या देतावर दर्शवलं बघा या ठिकाणी आदत्त जाहिरात टाळेबंदाच्या देता बाजूला आदत्त जाहिरात इथपर्यंत समजलं ठीक आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो इथपर्यंत पद आपण अभ्यासले त्यानंतर पुढचं पद आहे बघा तेरीस पत्रकाच्या नावे बाजूचं अधिकार शुल्क 
अधिकार शुल्क आता अधिकार शुल्क प्रत्यक्ष खर्च है मैं परिणाम कुछ होना व्यापार खाया बाजूला अधिकार शुल्क परिणाम कुछ होना व्यापार खाया नावे बाजूला अपन के अधिकार शुल्क व्यापार खाया नावे बाजूला कित रुपये तीन हजार रुपये इतपर्य समझ लद्यार्थी मित्रों के तेरीस पत्रकार नावे बच्चे अपन पद बगित है मतलब एक पद रहा अपने बुढ़ीत कर्ज एक रहे रनकोर समावे परिणाम रहे ठीक है नर परिणाम कराए ठीक है तो विद्या मित्रों के तेरीस पत्रकार नावे बाजू की पद यह पदा मे तुम्हारा कहीं जी अड़चण आल तो मजा मोबाइल नंबर दिला है कॉल कर विचारू शकता ठीक है तो विद्या मित्रों की बगित अपन तेरीस पत्रकार नावे बाजू के पद आता क्या कराए अपने तेरीस पत्रकार जमा बाजू की पद बढ़ा ठीक है आता तेरीस पत्र परीक्षा सूची जमा बाजू की पद बढ़ा पेल पद को है राखीव निधि पेल पद को है राखीव निधि आता को निधि निधि एक प्रकार से का है देता है निधि का परिणाम राखीव निधि का परिणाम कुट होना टाबंदा देता बाजू होना कुट होना टाबंदा देता बाजू रिजर्व फंड राखीव निधि रिजर्व फंड मैं टाबंदा देता बाजू घत रुपये है चौदह हजार पांचे रुपये इतपर्य समझ लुढ़ पद को है भांडवल आता भागीदार भांडवल दिल बता भागीदार भांडवल दोन भागीदार है दया और क्षमा मैं दयाच भांडवल कि एक लाख साठ हजार रुपये क्षमा से कि है एक लाख वीस हजार रुपये ठीक है मैं क्या कराए भागीदार भांडवल जे है देता बाजूला ताबंदा देता बाजूला व्यवस्थित लिया अगोदर का लिया भांडवल खाते नाव लियाडिंग लिया भांडवल खाते लिया भागीदार नाव भागीदार भांडवल क्या एक लाख साठ हजार इनर कॉलर मे घायन अपन घर बांडवल खाते दया एक लाख साठ हजार जवरपास चार पांच मिनट जागा सोड़ा आता प्रदेश डायरेक्टली है समझा वो तुम्हें जवाब सोड़ता चार के पांच मिनट जागा सोड़ा बाकी परिणाम करना नुसरा भागीदार दुसरा भागीदार को क्षमा है मैं क्षमा यहाँ भांडवल क्या एक लाख वीस हजार भांडवल लिया चार पांच मिनट जागा खाली शिलक पाए ठीक है इतपर्यत अपन दोगे ही भांडवल घर दयाच भांडवल एक लाख साठ हजार क्षमा च भांडवल एक लाख वीस हजार भांडला का समाजना है का समाजना नहीं ठीक है इतपर्य समझ लुढ़ पद बढ़ा धनको पुढ़ पद को है धनको धनकोलाज पर नाव है बगा उत्तम अर्ण ज्यादा अपन क्रेडिटर मन तो क्रेडिटर ठीक है मैं धनको का परिणाम धनको मे एक प्रकार से देता है सावकार ठीक है पुरवा करना देना मैं धनको एक प्रकार से देता है देता धनको का परिणाम कुट होना टाबंदा देता बाजूला होना कुट होना परिणाम टाबंदा देता बाजूला मैं अपन टाबंदा देता बाजूला घनको कित रुपये अठ्याण हजार रुपये धनको ची रक्म कि अठ्याण हजार रुपये इतपर्य समझ लीक है इतपर्यतर आता का पद बढ़ा पद को है संशय कर्ज निधि पद को है संशय कर्ज निधि आता संशय कर्ज निधि का परिणाम बुढ़ीत कर्ज का परिणाम जेव रुणको समझना सोलो चलना कराए पत्र लक्षा नर पुढ़ पद बढ़ा विक्री है को विक्री आता विक्री का परिणाम विक्री मे अपन सेल मग ना से विक्री का परिणाम कुछ होना व्यापार खाया जमा बाजू होना तुम्हें व्यापार खाया नमुना पहू शकता तो व्यापार खाया जमा बाजू क्या परिणाम होना विक्री का परिणाम होना बनने लिखाने विक्री कि रुपये है दोन लाख पंच हजार पांचे रुपये विक्री ची रक्म कि है दोन लाख पंच हजार पांचे विक्री ची रक्म अपन इनर कॉलर मे घर इनर कॉलर मे का घरीस पत्रकार नावे बाजूला बीरीस पत्रकार नावे बाजूला पद है बिक्री पर है का ठीक है मैं तेरीस पत्रकार नावे बाजूला विक्री पर पद का करता विक्री मधुन वजा करता पर विक्री मधुन वजा करना पूर्वी विक्री वाल एक समावना है ती समना का बदल बिक्री वाल समावना कितने नंबर से है बहा नंबर की समावना है बिक्री वाल समावना कितने नंबर से है सहा नंबर से आता सहा नंबर समावना का संगित कि रुपये सहा हजार माल विकला परंतु तीन लेखा पुस्तक का नोंद 
म्हणजे सहा हजाराचे मालाचे काही किल्ले आहे विक्री केलेले आहे परंतु लेखा पुस्तकात त्या मालाची काय केलेली नाही नोंद केलेली नाही मग आता हे काय करायचं समजा की आहे अनोंदित विक्री आता अनोंदित विक्री म्हणलं तुम्ही पाहू शकता अनोंदित विक्री अनोंदित विक्रीचे परिणाम किती होतात दोन होतात पहिला परिणाम कुठे होते पहिला परिणाम व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला विक्रीच्या रकमेमध्ये काय करा अधिक करा अनोंदित विक्री म्हणलं त्याची काय करायची नोंद करायची असते पहिला परिणाम काय सांगितलंय व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला विक्रीच्या रकमेमध्ये काय करा अधिक करा हे झाला पहिला परिणाम आणि दुसरा परिणाम काय सांगितलाय टाळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला कुठं टाळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला रुणकोच्या रकमेमध्ये काय करा अधिक करा म्हणजे विक्रीचा संबंध कशाशी असतो रुणकोशी असतो आणि धनकोचा संबंध काय सॉरी खरेदीचा संबंध कशी असतो धनकोशी असतो विक्रीचा संबंध रुणकोशी खरेदीचा संबंध धनकोशी ठीक आहे मग टाळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला रुणकोच्या रकमेमध्ये काय करा अधिक करा मग आपण परिणाम करूया अगोदर विक्री घ्यायची व्यापारच्या जमाला इनर कॉलम मध्ये व्यापारच्या जमाला आपण इनर कॉलम मध्ये विक्रीची रक्कम घेतली दोन लाख पंच्याऐंशी हजार पाचशे आता काय करायचे अनोंदित विक्री त्यामध्ये अधिक करायची समायोजनेनुसार अनोंदित विक्री पहिला परिणाम काय सांगितलं की व्यापार खात्याच्या जमाला विक्रीच्या रकमेमध्ये काय करा अधिक करा मग व्यापार खात्याच्या जमाला आपण विक्रीमध्ये अधिक केलं अनोंदित विक्री किती रुपये सहा आता सहा हजार अधिक केल्याच्या नंतर त्यांची बेरीज किती आली दोन लाख एक्क्याण्णव हजार पाचशे त्यांची बेरीज किती आली दोन लाख एक्क्याण्णव हजार पाचशे ती रक्कम आपण इनर कॉलम मध्येच घेतली काय घेतली का त्यामधून विक्री परत काय करावायचा आहे वजा करायचा आहे ठीक आहे अनोंदित विक्रीचा परिणाम एक केला विक्रीमध्ये आधी दुसरा परिणाम कुठे करायचा आहे अनोंदित विक्रीचा टाळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला रुणकोच्या रकमेमध्ये काय करायचे अधिक करायचे मग या ठिकाणी बघा टाळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला अनोंदित विक्री काय आहे अनोंदित विक्री आहे जे की आपण रुणकोच्या रकमेमध्ये काय केले अधिक केले रुणकोच्या रकमेमध्ये अधिक करून त्यांची बेरी रुणकोची बेरीज आपण काय केली इनर कॉलम मध्येच घेतली रुणकोची बेरीज हे पद अधिक केल्यानंतर किती यायली एक लाख एक्केचाळीस हजार पाचशे ती रक्कम आपण काय केली इनर कॉलम मध्येच घेतली ठीक आहे म्हणजे विक्रीवरती समाधाना होती अनोंदित विक्रीची त्याचा आपण परिणाम केलाय पहिला परिणाम काय केला व्यापार खात्याच्या जमाला विक्रीमध्ये अधिक करा मग विक्रीमध्ये आपण अधिक केली दुसरा परिणाम काय सांगितलंय टाळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला रुणकोच्या रकमेमध्ये अधिक करा मग आपण रुणकोच्या रकमेमध्ये पण काय केले अधिक केले इथपर्यंत झालं आता या विक्रीवर आणखी एक पद आले परिणाम करावायचं विक्री परत जे की तेरीस पत्रकाच्या नाव बाजूला आहे मग तेरीस पत्रकाच्या नाव बाजू जे विक्री परत दिलं आहे ते काय करायचं विक्री मधून मजा करायचं या ठिकाणी बघा विक्री परत किती रुपये आहे दोन हजार ते आपण काय केले वजा केली विक्री मधून विक्री परत वजा केली वजा केल्याच्या नंतर विक्री परत विक्रीची रक्कम आहे किती आली दोन लाख एकोणनव्वद हजार पाचशे विक्रीची रक्कम आहे किती आली दोन लाख एकोणनव्वद हजार पाचशे इथपर्यंत समजलं ठीक आहे पुढचं पद आहे आदत्त मजुरी पुढचं पद काय आहे आदत्त मजुरी आता ही अंतर्गत संभावना आहे आता अशी जे काही समजा आदत्त खर्च पुरोत्त खर्च असं काही दिलं समजा तेरजेमध्ये त्याचा परिणाम एकच होतो ठीक आहे आदत्त मजुरी आता आदत्त मजुरीत म्हणल्याच्या नंतर याचा परिणाम थेट कुठं होणार टाळेबंदाच्या देयता बाजू होणार आदत्त मजुरीचा परिणाम थेट कुठं होणार टाळेबंदाच्या देयता बाजूवर या ठिकाणी पहा टाळेबंदाच्या देयता बाजूला आदत्त मजुरी किती रुपये घेतले आपण सातशे रुपये घेतलेले आहे किती रुपये घेतले सातशे रुपये इथपर्यंत समजलं ठीक पुढे बघा खरेदी परत आता खरेदी परत आपण परिणाम केलाय केलाय ना खरेदी म्हणून आपण मजा केल्या या ठिकाणी खरेदी परत नंतर पुढचं पद कोणतं आहे कसर आता ही कसर तेरीस पत्रकाच्या कोणत्या बाजूला आहे जमा बाजूला आहे मग जमा बाजूला असल्यामुळे ही कोणती कसर आहे प्राप्त कसर कारण नावे बाजूला काय असतो खर्च जमा बाजूला काय असते उत्पन्न मग कसर कोणत्या बाजूला आहे या ठिकाणी मग तेरीस पत्रकात जमा बाजूला आहे म्हणजे परीक्षा सूचीमध्ये ट्रायल बॅलन्स मध्ये कोणत्या बाजूला डिस्काउंट कसर जमा बाजूला आहे ह्याचा परिणाम कुठं होणार नफा तोटा खात्याच्या जमा बाजूला ठीक आहे या ठिकाणी बघा तुम्ही नफा तोटा खात्याच्या जमा बाजूला आपण कसर घेतली किती रुपये एक हजार आठशे कसरीचा परिणाम आपण केला का प्राप्त कसर म्हणून नफा तोटा खात्या जमा बाजूला एक हजार आठशे इथपर्यंत समजले आपण तेरीस पत्रकाच्या नायबोध जे पद होते त्यांचाही परिणाम केलाय 
जे जमा बाजूचे होते त्यांचाही परिणाम केलाय फक्त आपले दोन पदांचे परिणाम करायचे राहिले तर नोकरच आणि बुडित कर्ज आणि सक्कणी यांचे परिणाम आपले फक्त राहिलेले आहे पण बाकीच्या सर्व पदामध्ये कोणाला काही अडचण असेल तर तुम्ही विचारू शकता ठीक आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की आपण तिरीस पत्रकामधील पद प्रथमतः सोडून घेतली आता आपल्या काय करायचं समाज योजना सोडवायची ज्या समाजना राहिलेल्या आहेत त्या समाजना सोडवायच्या मग त्यामधली पहिली समाजना आहे बघा त्यामधली पहिली समाजना पहिली समाजना कोणती आहे सवर्ण स्कंद पहिली समाजना कोणती आहे सवर्ण स्कंद सवर्ण स्कंद म्हणजेच काय शेवटचा माल साठा ज्याला की आपण क्लोजिंग स्टॉक म्हणतो काय म्हणतो क्लोजिंग स्टॉक आणि याचे परिणाम किती होणार दोन तुम्हाला समाजना दिल्या बघा एक नंबरची समाजना तुम्हाला जे समाजना पाठ करायला दिल्या लक्षात ठेवायला सांगितल्या त्यामध्ये एक नंबरची समाजना बघा सवर्ण स्कंद आता सवर्ण स्कंद म्हणलं पहिला परिणाम कुठं होणार व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला पहिला परिणाम कुठं होणार व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला आणि दुसरा परिणाम कुठं सांगितलाय ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला दुसरा परिणाम कुठं ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला मग तुम्ही पाहू शकता व्यापार खात्याच्या जमाला सवर्ण स्कंद किती रुपये घेतले आपण चाळीस रुपये सवर्ण स्कंद किती रुपये घेतले चाळीस रुपये घेतले कुठं व्यापार खात्याच्या कोणत्या बाजूला जमा बाजूला हे झाला एक परिणाम दुसरा परिणाम बघा ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला मग ताळेबंदाच्या संपत्ती बाजूला घेतला आपण सवर्ण स्कंद किती रुपये चाळीस हजार रुपये हे झाली पहिली समाजना नंतर आपण दुसरी समाजना सोडवल्या का दुसरी समाजना आपण सोडवले त्यानंतर तीन नंबर समाजना बघा तीन नंबर समाजना सोडवली का आपण प्राप्त विपत्र तीन हजाराच्या अनधरित विपत्राचा काय समावेश आहे ठीक आहे ही पण समाजना आपण सोडवलेली आहे ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो तीन समाजना आपण सोडवल्या नंतर आहे बघा चार नंबरची समाजना चार नंबरची समाजना बघा ही आपण सोडवली नाही दया यांनी दया हे भागीदार आहे तर दया यांनी स्वतःच्या खाजगी उपयोगाकरिता दया यांनी स्वतःच्या खाजगी उपयोगाकरिता रुपये एक हजाराचा माल उचलला रुपये कितीचा माल उचलला एक हजाराचा माल उचलला ज्याची सॉरी त्याची लेखा पुस्तकामध्ये काय नाही नोंद नाही म्हणजे भागीदाराने या ठिकाणी काय केले स्वतःच्या खाजगी उपयोगासाठी मालाची उचल केली आणि त्या खाजगी उपयोगासाठी मालाची उचल केली आहे पण त्या मालाची काय केली त्यांनी नोंद केलेली नाही म्हणजे भागीदाराची वैयक्तिक उचल आहे भागीदाराची काय वैयक्तिक उचल मग एखाद्या भागीदारानं जर स्वतःच्या खाजगी उपयोगासाठी उचल केली असेल तर समाजना आहे त्या समाजाचे परिणाम काय होते बघा भागीदाराच्या भागीदाराने स्वतःच्या खाजगी उपयोगासाठी केलेली उचल परिणाम बघा पहिला परिणाम कुठं होणार व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला पहिला परिणाम कुठं होणार व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला आणि दुसरा परिणाम काय सांगितलाय ताळेबंदाच्या देता बाजूला कुठं ताळेबंदाच्या देता बाजूला भागीदाराच्या भांडणामधून काय करा वजा करा मग आपण काय केलं पहिला परिणाम या ठिकाणी पहिला परिणाम काय सांगितलं की व्यापार खात्याचा कुठं घ्या जमा बाजूला घ्या या ठिकाणी आपण घेतलंय दया यांची वैयक्तिक उचल दया यांची वैयक्तिक उचल कुठं घेतला आपण व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला किती रुपये घेतले आपण एक हजार रुपये घेतले एक पहिला परिणाम झाला दुसरा परिणाम काय सांगितलंय की ताळेबंदाच्या देता बाजूला भागीदाराच्या भांडणामधून काय करा वजा करा या ठिकाणी आपण इनर कॉलम मध्ये भांडव घेतलं एक लाख साठ हजार म्हणजे त्या भांडणामधून वजा उचल म्हणजे वैयक्तिक उपयोगासाठी कुणी केली आहे उचल दया यांनी केलेली आहे मग दया यांची उचल त्यांच्या भांडणामधून काय करतात वजा करतात या ठिकाणी वजा म्हणून दर्शवली इतपर्य समजलं ठीक आहे भागीदाराची वैयक्तिक उचल किती परिणाम दोन परिणाम व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला आणि दुसरा परिणाम ताळेबंदाच्या देता बाजूला भागीदाराच्या भांडणामधून काय करा वजा इथपर्यंत समजलं ठीक आहे नंतर सॉरी आणखी हा वैयक्तिक उचलचा आणखी परिणाम होऊ शकतो म्हणजे आणखी वेगळ्या पद्धतीने परिणाम करता येते बरं का जर आपण भांडवल खात स्पेशल उघडला असेल तर भांडवल खात्याच्या नाव बाजूला दर्शवतो डायरेक्ट ह्या ताळेबंदामध्ये परिणाम करण्याऐवजी जर आपण भांडवल खात वेगळं उघडलं असेल तर त्यावेळी भांडवल खात्याच्या कोणत्या बाजूला नाव बाजूला हा वैयक्तिक उचल दर्शवतात इथपर्यंत समजलं तर आपण किती समाजना सोडवल्यात चार समाजना सोडवल्यात आता आपली पाच नंबरची समाजना राहिली आहे बघा फक्त किती नंबरची राहिली पाच नंबरची आता पाच नंबरची समाजना काय आहे बघा बुडीत कर्ज रुपये एक हजार आठशे आपलेखित करून बुडीत कर्ज किती रुपये एक हजार आठशे आपलेखित करून रुमकूवर पाच प्रमाण 
कितने के प्रमाण पांच टक्के प्रमाण गुणित व संशय कर्ज निधि करा तरतूद करा आता हि समान रुणकोर ची तुम्हारा मैं संगित हो गुणित कर्ज सकनी रुणकोर ठीक है ना ज्यादा भानगड़े जे है आता समझू क्या व्यवस्थित तो बुड़ित कर्ज जे है बुड़ित कर्ज का संगित बी बुड़ित कर्ज रुपये एक हजार आप लेखित कर समयोजने मध्य जी बुड़ित कर्ज आते बुड़ित कर्ज मे नवीन बुड़ित कर्ज समयोजना जो बुड़ित कर्ज आते ना ये बुड़ित कर्ज मे को बुड़ित कर्ज नवीन बुड़ित कर्ज मत बुड़ित कर्ज मन नवीन बुड़ित कर्ज मन तुम्हारा मैं समय संगित समझे बै संग परिणाम पहला परिणाम का संगित है ताड़े बंदा संपत्ति बाजूला कुट ताड़े बंदा संपत्ति बाजूला रुणको रकमे वजा कर अपन ताड़े बंदा संपत्ति बाजू रुणको रकमे वजा करू ठीक है अपन रुणको घ रुणको मध्य अपन आधी आनंद प्राप्त विपत्र अनुदित विक्री परिणाम के लिए रकम कि होती एक लाख एक चलीस हजार पांचे मैं बुड़ित कर्ज ताड़े बंदा संपत्ति बाजूला रुणको रकमे करता वजा करता मग अपन नवीन बुड़ित कर्ज रुणको रकमे वजा के एक हजार आठशे रुपये आता एक हजार आठशे रुपये वजा के नर कि पाली वजा बाकी एक लाख एक हजार सातशे रुपये रुणको मधुन बुड़ित कर्ज वजा के एक हजार आठशे रुपये वजा बाकी कि आई एक लाख एक हजार सातशे रुपये इतपर्य समझ ल ये जरा बुड़ित कर्जा पेला परिणाम दुसरा परिणाम आप नर बच टे प्रमाण बुड़ित व संशयित कर्ज निधि करा तरतूद करा आता पांच टक्के प्रमाण रुणको पर सकनी का सकनी मे का संशयित कर्ज निधि शॉर्टकट संगा समझू घया सी संशयित कर्ज निधि ठीक है आता पांच टक्के प्रमाण का कशा का रुणको वाइच रुणको ची रकम कि होती बहुत शिलक एक लाख एक हजार सातशे सगले परिणाम के शिलक रकम राय जी है ना तिच पांच टे का एक लाख एक हजार सातशे रुपये आता ये पांच टक्क सकनी का पांच टक् मुनी पांच टक्या अर्थ का हो तो भागी शंबर कटाकटी कर दोन शून्य कटले दोन शून्य कटले पांच शून्य सॉरी पांच सत्त पस्तीस सत्ता पांच पस्तीस का पांच सत्त पस्तीस बरबर है ना पांच सत्त पस्तीस पांच हजा तीन नर पांच न पंच पंच तीन कि आठे चलीस आठे चलीस लठ हजा चार बच त्री पंद्रह पंद्रह चार एक एक नौ हजा एक पांच एक पांच पांच एक सहाजे कि आलो सहा हजार नौशे पंच संशयित कर्ज निधि जी है आता हि सकनी जी है को जुनी है का नवीन है समाजने मध्य मन ली नवीन तेरजे मध्य मन ली जुनी ठीक है मे समने मध्य है सहा हजार नौशे पंच संशयित बुड़ित कर्ज निधि हा नवीन संशयित बुड़ित कर्ज निधि परिणाम होता दोन होता पहा संशयित कर्ज निधि पहला परिणाम का संगित कि ताड़े बंदा संपत्ति बाजूला रुणको रकमे करा वजा करा पी सकनी जी है बुड़ित कर्ज वजा के नर वजा करता कि अगोदर नहीं है जो बुड़ित कर्ज विचार ताड़े बंदा संपत्ति बाजूला रुणको रकमे करा वजा करा ये जरा पेला परिणाम दुसरा परिणाम नफा तोटा खाया नावे बाजूला जुनिया बुड़ित कर्जा मध्य करा आधी करा ठीक है अपन समयुसार परिणाम करू पहला परिणाम का संगित है कि ताड़े बंदा संपत्ति बाजूला रुणको रकमे वजा करा मैं ये अपन ताड़े बंदा संपत्ति बाजूला संशयित कर्ज निधि सहा हजार नौशे वजा के वजा के आता मात्र रुणको की रकम बाहर घी कारण को समान रुणको वरती नहीं मैं बाहर रकम कि एक लाख बत्तीस हजार सातशे पंद्रह एक पर्यतल पेला परिणाम सकनी चाहिए रुणको वजा के आता आता हाठिका बगा बुड़ित कर्ज सकनी दुसरे परिणाम रहे दुसरा परिणाम तुम्हें पहू शकता नफा तोटा खाया नावे बाजू में तुम्हारा मैं नमुन मे संगित बी बुड़ित कर्ज एक स्ट्रक्चर है नफा तोटा खाया नावे बाजूला है ठीक है वाटा तुम्हारा स्ट्रक्चर दाखो थोड़क मे ठीक है अब स्ट्रक्चर पहुन गया बुड़ित कर्ज बरबर है ना 
आता बुडीत कर्ज टाकला कसे हेडिंग बघा तुम्ही बुडीत कर्ज त्याच्यामध्ये अगोदर जुने बुडीत कर्ज बरोबर आहे ना जुनं बुडीत कर्ज येणार कॉलम मध्ये त्याच्यामध्ये काय अधिक केले अधिक नवीन बुडीत कर्ज नवीन बुडीत कर्ज कुठे असते समाजमध्ये असते त्यानंतर त्याच्यामध्ये अधिक नवीन संशयित कर्ज निधी हे पण कुठे असते समाजमध्ये असते ते पण काय करायचंय अधिक करायचंय मग तिने ची बिरेज केली बघा बिरेज केल्याच्या नंतर त्यामध्ये काय वजा करायचंय जुन्ना संशयित कर्ज निधी मग जुन्ना संशयित कर्ज निधी काय केला वजा केला मारक बाहेर गेली बरोबर आहे का त्या स्ट्रक्चर नुसार तुम्हाला स्ट्रक्चर मिस्त्री दाखवले त्या स्ट्रक्चर नुसार आपल्याला नफा तुटा खात्याच्या नावे बाजूला काय करायचंय परिणाम करायचंय तर बघा पहिलं काय ह्या ठिकाणी बुडीत कर्ज लिहायचं बुडीत कर्ज हेडिंग लिहिले तर आधोरेखित करा आधोरेखित केल्याच्या नंतर अगोदर काय घ्यायचं जुने बुडीत कर्ज आता जुनं बुडीत कर्ज म्हणलं तुम्हाला मी सांगायचो जुनं बुडीत कर्ज म्हणलं तेरीच पत्रकामध्ये आणि नवीन म्हणलं कुठं समाविक मग तेरीच पत्रकाच्या नावे बाजूला आहे बघा बुडीत कर्ज किती रुपये आहे एक हजार रुपये मग नफा तुटा खात्या त्याच्या नावे अगोदर घेतला आपण जुने बुडीत कर्ज किती रुपये एक हजार रुपये घेतले नंतर त्या जुन्या बुडीत कर्जामध्ये काय अधिक करायचंय नवीन बुडीत कर्ज स्ट्रक्चर नुसार आता सांगितलं स्ट्रक्चर नुसार बघा आधी नवीन बुडीत कर्ज आता नवीन बुडीत कर्ज कुठं असते समावेणीमध्ये असते जे की आपण रुणकोच्या रकमेतून काय केलेलं आहे वजा केलेला आहे मग ती किती आहे एक हजार आठशे या ठिकाणी अधिक केली इथपर्यंत समजलं त्यानंतर याच्यामध्ये आणखी अधिक काय करायचंय आधी नवीन संशय कर्ज निधी नवीन सकनी नवीन सकनी पण कुठं असते समाजमध्ये असते जे की पाच टक्के आपण काढले बघा आताच रुणकोवरती हे पाच टक्के काढलं नवीन सकनी जे की आपण रुणकोवर परिणाम केला या ठिकाणी आहे की नाही मग हे नवीन संशयित कर्ज निधी हे पण काय करतात रुणकोच्या रकमेमध्ये सॉरी जुन्या बुडीत कर्जामध्ये काय करतात अधिक करतात या ठिकाणी आपण अधिक केलं जुनं बुडीत कर्ज अधिक नवीन बुडीत कर्ज अधिक नवीन सकनी तिनीची बेरीज किती यायली नऊ हजार सातशे पंच्याऐंशी मग यामधून वजा काय केलं या ठिकाणी वजा जुना संशय कर्ज निधी आता जुन्ना संशय कर्ज निधी म्हणलं जुन्ना नाव काढलं कुठं तेरीच पत्रक आणि नवीन म्हणलं कुठं समायोजित मग जुन्ना संशय कर्ज निधी बघा तेरीच पत्रकाच्या जमा बाजूला असेल आहे का किती आहे जुन्ना संशय कर्ज निधी एक हजार आठशे रुपये आहे हे जुन्ना संशय कर्ज निधी काय करायचं त्यामधून वजा करायची जुने बुडीत कर्ज आपण वजा केलं एक रुपये तर बाहेर किती आले सात बाहेर किती आले सात हजार नऊशे पंच्याऐंशी ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो हे झाले बुडीत कर्जात आणि सकणीचे दुसरे पठाण इथपर्यंत समजलं आता बघायचं अजून कोणती समावेना राहिलेली आहे का नसल राहिला ठीक आहे आता हे झाले समजा सगळे परिणाम समजले इथपर्यंत बोलला काय अडचण नसल असल अडचण तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये विचारू शकता किंवा स्पेशल वैयक्तिक फोन करून विचारू शकता ठीक आहे अशा प्रकारे आपण तेरीस पत्रकामधले आणि समाजामध्ये सगळे काही परिणाम आपण केलेले आहे आता काय करायचंय आपल्याला एक एक खातं बंद करायचंय मग आता खातं बंद करत असताना सर्वप्रथम अगोदर व्यापार खातं बंद करायचं आता व्यापार खातं बंद करायचं म्हणलं तर अगोदर निरीक्षण करायचं व्यापार खात्याचं की कोणत्या बाजूची बेरीज जास्त येईल व्यापार खात्याची बेरीज करत असताना सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अगोदर काय करायचं कोणत्या बाजूची बेरीज जास्त येईल ती बघायचं आता निरीक्षण केल्याच्या नंतर व्यापार खात्याच्या जमाची बेरीज जास्त येईल व्यापार खात्याच्या जमाची बेरीज किती येईल तीन लाख तीस हजार पाचशे व्यापार खात्याच्या जमाची बेरीज किती येईल तीन लाख तीस हजार पाचशे आता यानंतर आता हे पद घेऊन का बरं का आता इथून इथलीच बेरीज करून बघा आता व्यापार खात्याच्या नावेची बेरीज व्यापार खात्याच्या नावेची बेरीज किती येईल बघा दोन लाख एकवीस हजार व्यापार खात्याच्या नावेची बेरीज किती येईल दोन लाख एकवीस हजार ठीक आहे नंतर काय करायचे निरीक्षण करायचे की व्यापार खात्याच्या कोणत्या बाजूची बेरीज जास्त आहे जमाची बेरीज जास्त आहे ठीक आहे जमाची बेरीज जास्त आहे नाव्याची बेरीज कमी आहे का नाव्याची बेरीज किती आहे दोन लाख एकवीस हजार येईल आणि जमाची बेरीज किती आहे तीन लाख तीस हजार पाचशे मग आता काय करायचंय जेव्हा व्यापार खात्याच्या नाव्याची बेरीज जास्त असेल व्यापार खात्याच्या सॉरी जमाची बेरीज जास्त असेल आणि नाव्याची बेरीज जर कमी असेल तेव्हा व्यापार खात्यावर काय होतो ढोबळ नफा होतो जेव्हा व्यापार खात्याच्या जमा बाजूची बेरीज जास्त असेल नाव्या बाजूची बेरीज कमी असेल तेव्हा व्यापार खात्यावर काय होतो ढोबळ नफा आता ढोबळ नफा कसा काढतात 
जमा बाजू ऐसी बेरिज मधु नावे बाजू ऐसी बेरिज का वजा करता जमा बाजू ऐसी बेरिज कीन लाख तीस हजार पांचे नावे बाजू ऐसी बेरिज कौन लाख एक हजार है नावे बाजू ऐसी बेरिज दोन लाख एक हजार आता हे वजा कर शून्य 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 पांच मन शून्य गला पांच रहे एक मन सॉरी शून्य मन एक जान नहीं इकड़ा इकड़े घर एक गला नौ ठीक है इतने कितने उरले होते दोन उरले होते मैं दोन मधुन दोन गए शून्य तीन मधुन दोन गला जो फरक आला कि आला एक लाख नौ हजार पांचे का ढोबल नफा मैं ये अपन घर बोबल नफा नफा तो टाका सॉरी व्यापार खाया नाव बदल घ नफा तो टाका करता है स्थलांतरित करता कि एक लाख नौ हजार पांचे इतपर्य समझ लगे मित्रों ढोपल नफा अपन का ढोपल नफ्या दुसरा परिणाम कुछ करता नफा तो टा खाया जमा जमा बाजूला मैं ढोबल नफ्या परिणाम के नफा तो टा खाया जमा बाजूला व्यापार खाते ढोबल नफा जे आला है जो कुछ ना है व्यापार खाते वो ढोबल नफा अपन घर एक लाख नौ हजार पांचे आता जी प्रक्रिया अपन व्यापार खाया की ज्यादा बेरीज जाती बेरीज अगर कराएगी नफा तो टाइम खाया जमा बाजू की बेरीज जमा बाजू की बेरीज क्या एक लाख तेरा हजार तीन से स्क्रीन दिशत न बेरीज ठीक है एक लाख एक लाख तेरा हजार तीन से एवडी बेरीज बरबर कुछ ही नफा तो टाइम खाया जमा बाजू की है आता क्या कराएगी नफा तो टाइम खाया नवे बाजू की बेरीज कराएगी आता नफा तो टाका खाते नावे बोज की बेरीज मे शुद्ध नफा घू ना फिर एक पदा बेरीज कर चौबीस हजार चौबीस हजार सहाशे एक नफा तो टा खाते नावे की बेरीज चौबीस हजार सहाशे एक आता क्या कराए जमा बाजू ऐसी बेरीज मधु नावे बोज की बेरीज वजा कराए कारण नफा तो टा खाते जमा की बेरीज कश है बेरीज है जमा ची हे बेरीज को नावे नफा तोटा खाया जमा ची बेरीज कि एक लाख तेरह हजार तीन से है नावे की बेरीज कि चौबीस हजार सहाशे एक दोनों मता फरक पड़ा दोनों मता फरक है ये बून्य मधु नौ गेला नहीं जो दहत नौ गेले एक रहा इतना एक इतना एक नौ रहा इतना एक इकट्ठे दे नौ मधु सात गेले दोन रहा इतना आए दोन ठीक है ना दोन मधु सहा जो नहीं इकड़ा एक इतना बारह जाए बारह मधु सहा गले कहा ठीक है इतना कि रहा होता इकड़े दिखा दोन रहा होते आता क्या कराए दोन मधु चार जो नहीं इकड़ जाए कि इतना कि बारह बारह मधु चार गले कि आठ रहा बरबर आता इतना एक इतने मधे कि होते शून्य रहा होते इकड़ा एक इकड़े घर इतना कि दहा मैं दह मन दोन गए आठ मे ये दोनों मता फरक शुद्ध नफा कि अठ्याशी हजार सहाशे एक अठ्याशी हजार सहाशे एक पर समझ लगता क्या कह शुद्ध नफा जो है शुद्ध नफा जो है शुद्ध नफा का शुद्ध नफा जो है शुद्ध नफा अपना भागीदारा मे वाटप कराए आता भागीदारा मे वाटप करता ठीक है शुद्ध नफा भागीदारा मे वाटप करता प्रमाण कस है समान प्रमाण है ये पहा अठी हजार सहाशे एक समान प्रमाण वाटप कराए समख्या वाटप करना शक्य होना समान प्रमाण मैं एक शेवटी एक आला मैं क्या तत्पुर स्वरूप एक बाजूला का एक रुपया का बाजूला ठीक है एक रुपया बाजूला का अठ्याशी हजार सहाशे वीस एक रुपया बाजूला का फिर विभाग नहीं करना सम प्रमाण वाटप कराए कि भागा लगे दोन न भागा लगे ना ठीक है दोन न भागा बे एक बे बे चौक आठ बे चौक आठ कि सहा बे त्री सहा बे एक बे बे शून्य शून्य कि चौरेच हजार तीन से दहा चौरेच हजार तीन से दहा समान प्रमाण अपन एक रुपया बाजूला का मैं कहीं तरी दया करा बरबर है ना एक रुपया बाजूला का मैं क्या करा दया ना भागीदार देव टाका एक रुपया की दया करूंगा है कि नहीं एक रुपया प्लस करा कि होती लोग चौरेच हजार तीन से अकरा 
एक रुपये का लगाया करा जस्त का तो आपन दया के ना ठीक है ये ठीक है नहीं दया ना वाचन भागी दला की तील सौरी चैस हजार तीन से आकरा एक आने शमा ना वाचन भागी दला की तील सौरी चैस हजार तीन से दहा किस हाल है शुद्ध नक्काशी सर वाट ठीक है अरे शुद्ध नक्काशी वाट तक किल ये ठीक है यहाँ पर शुद्ध नक्काशी एक परिणाम समझ ले कि जाने नफा तोड़ा मिल गया वो चीज़ बिरस के तेल में एक लाख तेरह हज़ार तीन सी कि जाले नफा तोड़ा खा आता क्या करें चाहे क्या शुद्ध ने पैसा परिणाम ताले बंद और करें चाहे दिए तरह जुदा शुद्ध नफा भागी दरा चमड़ा मध्य आदि करें चाहे मंगभागी दरा चमड़ा मध्य बैठे आगोदर दया नाव चाहिए तो तेरे शुभ करा एक लाख साठ हजार आदि शुद्ध नफा सौरेच एक हजार तीन शे आकरा तेंची बेरिस की तीन दो लाख चार हजार तीन शे आकरा मैं यहाँ मधुन जो ऊंचा लाए ये ऊंचा क्या करें ची वजह करें ची ऊंचा वजह के लिए जनंतर बाहर की तीन ले दो लाख तीन हजार तीन शे आकरा कि � मानव की तीन एक लाख बीस हजार आदि शुद्ध नफा की तीन है सौरेच चालीस हजार तीन से दाह उसल का ही पन्ना ही रखे कारे डायरेक्ट बेरिस के लिए बाहर की तीन ले एक लाख चमुसस हजार तीन से दाह इस पर ऐसा मतलब दोनी भागी दरार साफ़ नहीं शुद्ध किया आता फाइनल अपने बैलेंस क्या करें चल क्या लिख रहे हैं सब ये ताड़े तीन से एक विस अने संपत्ति से पंक्ति आई ले चार लाख बहन से हजार तीन से एक विस ठीक है विद्यार्थी मित्रानो आशा प्रकारे आपन भागीदारी ची ओड़ा को अंतिम खाती या प्रकरण मतलब पहला प्रॉब्लम या ठिकाने घेरते लाए ठीक है या प्रॉब्लम बनी मिस आगे तस्तना आना उधर का चुका जाली आस्ते ठीक है पन पुरुषा� आमची वीडियो तुम्हारा जर आवड़ आती तो विद्यार्थी मित्रों आम चैनल है आम चैनल नाव है जीनियस कॉमर्स क्लासेस लोहार य चैनल सब्सक्राइब करा और जब तुम्हारा आम से नोटिफिकेसन पाजे आते मे आम पूछे वीडियो पहाय तो जे बेल आयकॉन है तो बेल आयकॉन क्लिक कराएगा विसरू नका घरीच रहा सुरक्षित रहा शासना सहकार्य करा ठीक है धन्यवाद